Hi friends, in the video, TNEB Assistant Engineer exam la basic engineering science So, we will the section of this section We will ask 20 questions So, we will ask 35 questions in the 20 questions But, in the time, we will ask 20 questions So, there are many categories Mechanics, Civil Engineering, Physics, Chemistry, EC EC, I mean Electronics, Electrical communication la irundha kekranga material science kekranga so ella engineering departments la irundho chella chella important ana topics pathi mottama kekradha indha basic engineering science seriya so idhu neenga romba bayapada vendiya avasiyam kedaiyadhu ella topic e nama piriche meya porom okay va so first nama enna edu eduthirukrom appadina as usual nama nama syllabus padiye nama polam applied mechanics da first na eduthirukren so applied mechanics la first topic enna kuduthirukranga na law of mechanics adha pathi da indha video la nama deal panna porom indha video watch pan if you are watching this video for the first time, please click on the red and click on the red button. Please click on the bell icon and press the bell icon. Then we will post the daily post notifications for the daily post notifications. So start with us. So first time, we will talk about what we are going to do. Law of Mechanics. So Mechanics, Mechanics is what we are going to do. That is the most important law of Mechanics. We will talk about formulas in this video. So Mechanics is what we are going to do. So Mechanics is what we are going to do. So, an object is a state of rest, state of motion, which is a branch of physical science that deals with state of rest or state of motion. That is what we are going to say. So, in general, we can say two things about mechanics. Solid mechanics, fluid mechanics. So, we can say engineering mechanics, we can say 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 सेड़ते टीगे ना आधे ही रेंडे विधमान हम अपरी किला मुन्ने ना ना मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज ओके बा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अब डी ना ना रिजिड बॉडी ना ना अदला यंत्र डिफॉर्मेशन हूँ पढ़ना मुड़िया द डिफॉर्मेशन ना ना अदोड़ा अंद केमिकल body in solo earlier at the change are hell of dinner other than a rigid body of dinner so in a room a rigid teacher are coming अब इंग्रज़ हमारे सो लोनली या रोम्बा स्ट्रिक्ट ऑफिसर माध्यम ये रुके गुड़िया था ते रिजिड बॉडी चलिए अदौड़ा मैकेनिक्स पति पढ़ी के रहते था मैकेनिक्स ऑफ़ रिजिड बॉडी सी ये द इधर का ऑपोसिट एक्सेक्ट ऑपोसिट सी ये डिफॉर्मेबल डिफॉर्मेशन कड़े ये भी पढ़ने भी मुड़िया ये प्रीत इसे ना हम रेंडे वाले ये परीक्षा उन्हें ना ना स्टैटिस्टिक्स इन्होंने डायनेमिक्स स्टैटिस्टिक्स ना उन्हें में कड़े आते इन द रिजिड बॉडी ओड़ा स्टेट ऑफ रेस्ट पति पेसर द स्टैटिक्स ओके वास स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स उन सुने लिया स्टैटिक्स स्टैटिक्स ना ना इन रेस्ट ओके वाइन द रिजिड बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट लेब डी इरुकिन सोल्डर द स्टैटिक्स डायनेमिक्स ना इन द रिजिड बॉडीज मोशन लेब डी एब डी इरुको हम डींग रहते डायनेमिक्स ओके वा मोमेंट लेब डी इरुको रेस्ट लेब डी इरुको ओके वा आधे ये द डायनेमिक्स ना मिन्नो रेंड बगया परीक्षा एक मैप माध्यम वांगा सॉलिड मैकेनिक्स ला रिजिड बॉडीज कुल्ला डायनेमिक्स रिजिड बॉडी ना ना डिफॉर्मेशन पढ़ना भी मुड़ी आता आदला डायनेमिक्स आता तो अंदर माध्यम याना रिजिड बॉडी ओरे मोमेंट अपति मोशन पति पेस रहते डायनेमिक्स लिया अंदर डायनेमिक्स ला रंटे कैटेगरी रखे काइनामैटिक्स आदला ये वाला वो फोर्सेस एक्ट आगे दे अब डिंग पाक रहते हैं काइनेटिक्स फोर्सेस अ कंसीडर पढ़ना ले अब डी ना अद काइनेमैटिक्स प्री द सो मोशन आहोनो अब डी नाले उर मो उर बॉडी मोमेंट आगोनो नाले ये दो उर फोर्स कंडीपा आदला एक्ट आयर करो अंदर फोर्सेस अ कंसीडर पढ़ना नहीं लाना अद अधिक रिजिड आर का डिफॉर्मेशन ये रखा इलिया इधर डिफॉर्मेशन ये कड़े आदि इधर डिफॉर्मेशन रखे सही इधर नार्मल आना क्या परिवेश नहीं दान लिया अधिक सॉलिड इधर फ्लूइड आवला दां ओके वा 
ஸோ இப்போ நம்ம ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக மெக்கானிக்ஸில் என்னெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா ஸோ நியூட்டன்ஸ் த்ரீ தோ த்ரீ லாஸும் நமக்கு ரொம்ப பரிச்சய பரிச்சமான பரிச்சயமான ஒரு லாஸ் தான் இல்லையா நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுது எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் அன்லஸ் இட் இஸ் கம்பல்ட் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஆக்ட் ஆன் இட் அதாவது ஒரு பாடி இப்போ இந்த பெண் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது அப்படியே இருக்கும் அன்லஸ் நான் இதையாவது அப்படியே தட்டி விட்டேன்னா மட்டும்தான் இந்த அடிவியல் காமெடியில் கை வச்சுட்டு சும்மா இருக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்கும் அன்லஸ் நான் எதையாவது நான் நோண்டிகிட்டே இருந்தேன்னா அது மூவ் ஆகும் அவ்வளோதான் அதுதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் சரியா அடுத்தது நியூட்டன் செகண்டாக ஸோ நியூட்டன் செகண்டில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஜஸ்ட் இதை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக இருக்கும்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இன் டு ஆக்சலரேஷன் புரியுதாலேயே ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ ஓகேவா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ ஓகேவா அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஸோ நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் என்ன சொல்லுது கண்டிப்பாக அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரீ ரியாக்ஷன் ஓகேவா தன்வினை தன்னை சுடுங்கிற மாதிரி ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் எதை நீங்கள் விதைக்கிறீங்களோ அதை தான் அறுவடை பண்ணுறீங்க அதுதான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஓகேவா அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஸோ இது கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் ஸோ நம்ம ஸ்பேஸை பற்றி நார்மலாக ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறத விட நம்ம அதையும் தாண்டி அதாவது இந்த த்ரீ லாஸையும் தாண்டி நம்ம என்ன கொஞ்சம் போனோம் அப்படின்னா அதுதான் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ இந்த ரெண்டு பெண் இருக்குன்னு வைக்கலாமே இந்த ரெண்டு பெண் இது ரெண்டு பாடி இல்லையா இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் இது கண்டிப்பாக எல்லா நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷனோ ரிப்பல்ஷனோ கண்டிப்பாக இருக்கும் இது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மாசு இருக்கும் இதுக்கு ஒரு மாசு இருக்கும் இல்லையா இது எம் ஒன் இது எம் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை டீன் எடுத்துருக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில கண்டிப்பாக ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் புரியுதா இல்லையா நம்ம லைட்டை அதை தள்ளி விட்டோன்னா போய் சேர்ந்துடும் புரியுதா இல்லையா ஸோ ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி மாசஸ் இதோட மாஸ் இன்ட்டு இதோட மாஸ் ஓகேவா அதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன பார்த்தீங்களா ரெண்டுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ டி இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குமா புரியுதா இல்லையா விச் மீன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஆக என்னுடைய ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக இல்லை இப்போ ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா சேர்ந்துடும் நான் ரொம்ப தள்ளி வச்சுருந்தேன்னா அது செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஓகேவா அதுதான் நான் டேரக்டாக அப்படி எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டியை கான்சென்ட் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இந்த கேபிட்டல் ஜி ஓகேவா எஃப் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ பை டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கேபிட்டல் ஜிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லணும் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் அப்படி யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் புரியுதா கிராவிட்டேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் ஓகேவா வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஜி வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் ஜி யூனிவர்சல் கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன் சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் ஜியை ஓகேவா ஸோ அது அதுதான் ஆல்ரெடி நம்ம என்டிபிசி ஜேஇக்காக நம்ம வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதில் ஃபிசிக்ஸ் வீடியோவில் அதை பற்றி நான் டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஆன்சர் என்னங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அடுத்த லா என்னென்னா லா ஆஃப் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஓகேவா டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்டேட் ஆஃப் அதாவது இது அதோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம் ஓக
ஸோ அடுத்த லா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேரலோகிராம் லா ஃபோர்ஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லா பேரலோகிராம் லா ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஜென்ரலாக சொல்லிடுறேன் கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிங்க எப்போவுமே ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் சைமல்டேனியஸ்லி அட் அ பாயிண்ட் அதாவது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது கேபிட்டல் பி அதே மாதிரி கேபிட்டல் கி இது ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஒரே பாயிண்ட்டில் சைமல்டேனியஸாக ஆக்ட் ஆகும்போது ஓகேவா சைமல்டேனியஸாக ஆக்ட் ஆகும்போது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இது ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற இடத்துலேருந்து நம்ம டைக்னலாக ஒரு பேரலோகிராம் மாதிரி நம்ம ஃபாலோ ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைக்னல் கிவ்ஸ் தி ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் புரியுதா இல்லையா இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணலாம் இஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் சைமல்டேனியஸ்லி அட் அ பாயிண்ட் பி ரெப்ரஸன்ட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் இதோட ஒரு இது வெக்டார் குவான்டிட்டி தானே வெக்டார் குவான்டிட்டி தானே மேலே ஒரு ஆரோ போடுவோம் வெக்டார் குவான்டிட்டி என்ன மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா அதான் வெக்டார் குவான்டிட்டி இல்லையா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா ஒன்லி மேக்னிடியூட் இல்லையா ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதோட மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் விச் மீன்ஸ் அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸுமே நம்ம ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டியாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் பை தி டூ அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஆஃப் தி பேரலோகிராம் ஒரு பேரலோ ரெண்டு அட்ஜஸ்டன் சைட்ல இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு போர்சஸ் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கணும்னு கூட அது இல்லை அதே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல கூட இருக்கலாம் அதாவது இந்த 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 ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கலாம் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் அதே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் பேரலோகிராம் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி கீழே எங்கேயாவது இருக்கலாம் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அதோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பிறகு அதிலேருந்து டயக்னல் எடுத்து பேரலோகிராம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டயக்னால் தான் நம்ம ரிசல்டண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்திங்களா தென் த ரிசல்டண்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை தி மேக்னிடியூட் ரெப்ரஸன்ட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் பை தி டயக்னல் ஓகேவா பை தி டயக்னல் of that parallelogram originating from that point. Okay, well, this is the parallelogram law of state, uh, forces of the state. Okay, now, so, generally, the resultant force is P vector plus Q vector. So, if you have magnitude, if you have magnitude, if you have magnitude, if you have magnitude, R equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. That is, PQ is the force. So, Newton will be the force. So, Newton will be the force. So, theta is the resultant force. We will be the force. That is, we will be the force. That is, we will be the force. ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி மேக்னிட்டியோட ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே இது ஆல்ஃபா அப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஆல்ஃபானா இந்த இது டேரக்ஷன் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் தான் ஆல்ஃபா அது எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஆல்ஃபா அதோட ஃபார்முலா என்னென்னா டேன் இன்வர்ஸ் க்யூ சைன் டீட்டா பை பி ப்ளஸ் க்யூ காசிட்டா இதில் இருந்து அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் படிச்சு வச்சுக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸுமே ஒரே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சு ஒரே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த டீட்டா வேல்யூ எப்படி இருக்கும் நமக்கு டீட்டாவில் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும் ஜீரோ டிகிரினா காஸ் ஜீரோ உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் ஒன் வந்துடும் ஸோ ஃபைனலாக ஆர் இக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி கியூ அப்படிங்கிற மாதிரி எந்திருக்கும் கரெக்டாக அப்போ அந்த மாதிரி கேஸில் நீங்கள் என்னென்னு போட்டுக்கலாம் ஆர் இக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி ப்ளஸ் கியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் கியூ ஓகேவா இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதே இது ரெண்டு ஃபோர்ஸஸுமே ஆக்ட் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா டீட்டாவோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி என்னவா மாறிடும் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இது மைனஸ் ஒன் ஆச்சுன்னா ஆரோட வேல்யூ என்னவா மாறும் ரூட் ஆஃப் P square plus Q square minus 2PQ பி கியூவாக மாறும் விச் இஸ் ரூட் ஆஃப் பி மைனஸ் கியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் கியூ ஆர் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் கியூ கிளியர் ஆச்சா ஸோ இந்த கேசஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஒரே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா மை ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் மேக்னிடியூட் வில் பி மேக்சிமம் அதே மாதிரி ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா என்னோடய ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வில் பி மினிமம் இந்த பாயிண்ட்டு நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க இதை கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா அடுத்த லா பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் லா ஃபோர்ஸஸ் ட்ரையாங்கிள் லா ஃபோர்ஸஸும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பி இந்த பி வெக்டார் இது ஒரு ஃபோர்ஸ்
பாலிகன் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் லாஸ்ட்லாம் பார்க்க போகிறோம் பாலிகன் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இதில் என்ன கேட்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பாருங்களேன் இது அதே தான் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் இருக்குப்பா அது மீது ம மொத பார்த்த ரெண்டுமே ஏதாவது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருந்து இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பேரலோகிராம் மூலமாகவோ ட்ரையாங்கிள் மூலமாகவோ ஃபார்ம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் பட் பாலிகன் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே அதாவது இப்ப நம்பர் ஆஃப் கோப்ளைனார் கண்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டன் இது எல்லாமே கோப்ளைனார் கண்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கண்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ கோப்ளைனார் கண்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன கோப்ளைனார்னா மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே பிளேனில் லை ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் கண்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உங்களோட இந்த வீடியோக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஆர் ரெப்ரஸன்டன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் பை த சைட்ஸ் ஆஃப் அ பாலிகன் டேக்கன் இன் அன் ஆர்டர் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பாலிகன் ஷேப்பில் கொண்டு வரணும் ஒருத்தான் What will be the uh, what will be the maximum and minimum resulting resultant force on the body okay va so two forces 10 newton and 14 newton or acting on a body what will be the maximum and minimum resultant force on the body okay va so rendu force kuduthirukanga what will be the maximum minimum resultant force appdi solittu ketirukanga easy ah oru problem enna answer abingiradha comment pannunga ஓகே கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே உங்கள் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண